días a todos. Les habla la profesora Marret del área de matemática y les vengo a dar la clase de hoy. Comparación de fracciones y localización de las fracciones en la recta numérica. Hay dos métodos para hacer la comparación de fracciones. El primero se trata de entre dos fracciones tienen el mismo numerador, es menor el que tiene mayor denominador. Veamos el ejemplo, fíjense, es mayor 2 tercios que 2 sextos, y es mayor 2 sextos que 2 doceavos. En la representación gráfica se nota cuál es el que tiene mayor número abarcado. Fíjense, siempre es menor el que tiene el mayor denominador. El segundo método consta de que si dos fracciones que tienen el mismo denominador, es menor la que tiene menor numerador. 4 sextos es menor que 5 sextos. Veamos un ejemplo. 2 sextos es menor que 3 sextos. Y 3 sextos es menor que 4 sextos. Fíjense que va a ser mayor el que tenga mayor numerador. Entonces 4 octavos es mayor que 2 octavos. Y 2 octavos es menor que 5 octavos. Ubicaremos la fracción en la recta numérica. El denominador dice cuántas partes iguales dividiremos la recta. Y el numerador cuántos brincos vamos a dar. Esta es una recta de un entero. Vamos a representar la primera fracción. El 10 dividiremos la recta en 10 partes. Luego haremos 8 saltos y ubicaremos 8 décimas donde corresponde. Vamos con la segunda fracción, 2 tercios. Dividiremos la recta en 3 y luego haremos 2 saltos y ubicamos la fracción 2 tercios. Vamos con la tercera fracción. Dividiremos la recta en dos partes y daremos un solo brinco. Y allí representaremos la fracción 1 medio. Luego, con la cuarta fracción, 3 cuartos. Dividimos la recta en cuatro partes y daremos tres saltos. Y allí ubicaremos la fracción tres cuartos. Así se representan las fracciones en la recta numérica. Lo recomendable es que se haga una recta numérica por cada fracción. Con esto concluimos la clase de matemáticas.